Buenos días amigos de Visión Global, nos encontramos en compañía de la hermana de Gerardo Carrera, una estudiante detenido por este gobierno de Nicolás Maduro. Aquí nos encontramos para dar, pulsar las declaraciones de su hermana con respecto al proceso judicial que se le sigue a Gerardo. Buenos días, este, bueno Gerardo, básicamente mañana es la continuidad del juicio, le siguen ratificando cargos, aunque no tienen ninguna prueba en contra de él, este, la defensa de su abogado fue excelente, no tienen nada que, que ratificar en contra de ellos, sin embargo lo siguen ratificando y la única opción o lo único que les quedó por optar fue este, diferir el juicio para mañana a las nueve y media de la mañana y bueno, mañana se decidirá si le dan a, lo, a todos los jóvenes del PNUP este, medidas cautelares, libertad bajo medidas cautelares. Este, esperemos a ver mañana cómo, cómo este, se desenvuelve la, la, la continuidad del juicio y bueno, esperar la decisión. Cuéntenos una cosa, eh, Gerardo Carrero, ¿qué ha pasado con las torturas que se le infligieron hace unos meses? ¿Ha continuado ese, ese flagelo? Este, pues ahorita básicamente está recibiendo torturas psicológicas, está en una celda a las 24 horas del día en un sótano 3, eh, no tiene beneficios, tiene cuatro meses que no ve a sus abogados, cuatro meses que no ve la luz del sol, eh, no tiene ningún tipo de beneficios, tiene deteriorado su piel, ya le está afectando sus ojos, eh, es de verdad cruel lo que están haciendo con él. ¿Él está recibiendo asistencia psicológica o asistencia médica? Ningún tipo de asistencia ni de psicológica ni médica. Este Tiene problemas en su estómago, ya tiene casi un mes con sus problemas en el estómago y nada, no nos han solucionado nada. ¿Qué mensaje, por último mensaje, le das a todas aquellas personas que así como tú tienen familiares detenidos? Bueno, este, unidad. Tenemos que estar todos unidos para poder este, afrontar esto, afrontar todo lo que lo que este, está sucediendo con todos esos jóvenes que están detenidos y fortaleza, seguir luchando, seguir en pie de lucha porque es lo único que, que nos queda. ¿Qué te hizo venir aquí hoy? Bueno, este, estamos en, en la misma causa. Hay que solidarizarnos unos con otros porque esa es la idea, unirnos. Mientras más seamos mejor, la, un, la unión está la fuerza. Con el caso de Gerardo de Carrero, por ejemplo, que se le han violentado tanto sus derechos y ha sido torturado, ¿qué podría decirles respecto a eso? Mira, yo creo que el caso de Gerardo Ferrero es un caso que ha causado impacto en la opinión pública nacional e internacional. Recordemos aquella oportunidad cuando fue sometido a más de 12 horas con una esposa en donde él no pudo ni siquiera sentarse. Cosa que, bueno, yo creo que ni al emperador Hirohito del Japón en su oportunidad que fue señalado y procesado por crímenes de guerra y de los mundial se leyó a este tipo de, de procesos como un estudiante aquí lo que estamos viendo es un personas que están siendo procesadas por unos delitos pero que están perseguidos políticamente pero que realmente los hechos no encajan dentro de los tipos que se le están imputando ustedes como representantes de un organismo propulsor de los derechos humanos han tenido contacto una vez con algún funcionario del Ministerio, del Ministerio Penitenciario por ejemplo Iris Varela Mira, este, aquí es muy difícil. Nosotros lo que hemos llevado como información escrita, porque no es fácil tener una entrevista con un funcionario que debería ser algo donde no hubiese tantos obstáculos para uno también dar aporte ¿sí? dentro del proceso. Pero fíjate, hemos llevado comunicación al ministerio. Solamente podemos tener algún contacto es en las causas en las cuales estamos organizados. Y bueno, y en todo caso, con los fiscales, algunos de ellos, bueno, este, pero que nos hayan atendido personalmente no, porque ellos ven a los activistas en derechos humanos, en el caso de las ONG, o corporaciones gremales, o comisiones activistas en derechos humanos como enemigos, porque somos los que estamos denunciando, los que ponemos en relieve, los que nos traernos y colocamos públicamente las situaciones irregulares que están viviendo en todo este proceso.